Buongiorno e benvenuti di nuovo a Lion Bull Academy. Oggi andiamo a spiegare cosa sono i supporti e le resistenze e faremo una strategia utilizzandole. Come tanti di voi mi hanno chiesto come funzionano e non sapete come, come mh, disegnarli nel grafico, lo vado a spiegare. L'informazione che ho preso l'ho presa qua da questo libro, che è mio, che esce in vendita in spagnolo questo mese e in italiano dovrebbe essere uscire il prossimo mese, che sto traducendolo ancora. Eh, è un libro molto interessante su come utilizzare eh, il graficatore, come utilizzare eToro, completamente la, la piattaforma, e ti porta strategie e molte idee di investimento e le basi per imparare a leggere i grafici. Eh, non è tanto per fare pubblicità, è che mi è piaciuto tantissimo come è venuta la copertina e volevo farvela vedere, ok? Fatta io. Dai, nel... qua ve lo spiego. Dentro il libro avete questo disegno, insieme a tanti altri, ma è soltanto per spiegare adesso i supporti e resistenze. Allora, vi spiego. Cos'è un supporto? Supporto, non so se in italiano sarebbe scritto supporto. Vabbè, e il supporto sarebbe il seguente. Il prezzo sale, poi quando scende il minimo che fa e ritorna a salire, per esempio ha fatto un, in, un impulso, impulso, non so come dice, vabbè, ha fatto il primo avanzo, poi è riceso, un, è cominciato a scendere, nella parte più bassa diventa un supporto, un supporto. Questo supporto comincia poi a salire un'altra volta, il prezzo riscende, tocca un'altra volta la stessa zona e ritorna a salire. Più volte tocca quel supporto, più eh, forte sarebbe, più resistente, più probabilità ci sono che il prezzo continui a salire. Va bene, allora sono buoni punti per esempio per entrare in compra. La resistenza è l'opposto, è che nel punto più alto, prima che il prezzo ritorna a scendere, eh, quel punto più alto diventa una resistenza. Poi il prezzo scende, poi risale, ritocca la resistenza e riscende. Ogni volta che più tocca quel punto di resistenza, più forte e più difficile da rompere sarebbe quella resistenza. Poi succede dei punti che il prezzo rompe la resistenza, in questo esempio per, eh, qua, in questo esatto esempio, rompe la resistenza e al romperla la resistenza si trasforma in supporto, un supporto. Allora, quando il prezzo risale e ritorna a scendere, è più probabile che se il prezzo scende un'altra volta dopo aver rotto questo, che se ritorna a quel punto ritornerà a salire perché quella resistenza è diventata un supporto va bene questo è un po' spiegato così velocemente allora è per farvi vedere che le resistenze possono diventare supporti, supporti e se invece rompe al basso e rompe quel supporto può diventare una resistenza era per farvi vedere che loro si trasformano anche non è che rimane sempre supporto tutta la vita e poi basta sparisce no può diventare una resistenza o una resistenza o supporto Ok, andiamo a vedere in un grafico per spiegarlo meglio, perché così lo capiate, e spiegheremo anche una strategia. Questo non è. Ok, questo è un grafico dell'euro-dollaro in temporalità di un'ora. E vi vado a spiegare come vedere i supporti e le resistenze. Poi, al finale del video, vi faccio vedere una forma più... Mh, esatta per vedere supporti residenti e migliorare le vostre entrate ok prima di tutto vediamo qua la tendenza al ribasso che c'è qua come mettere supporti e resistenze è semplice il prezzo scende il punto più basso dopo che fa il ritorno su che non mi ricordo se come dice in italiano vabbè quando ritorna su eh, mi sembra che dice impulso e contrazione quando fa una contrazione penso che sarebbe così quando fa la contrazione, che ritorna in questa tendenza al ribasso, fa l'impulso, poi contrazione, e noi mettiamo nel punto più basso la, il nostro supporto. Scegliamo segmento e mettiamo questo, è diventato il nostro supporto. supporto. Nel punto più alto, qua per esempio, che ci sia un po' di tocchi qua, mettiamo la resistenza. Perché? Perché il prezzo ha è salito, ha fatto un massimo e è cominciato a scendere allora questo diventa resistenza ok, già abbiamo fatto il primo supporto e resistenza che è successo qua? il prezzo è sceso 
come potete è scelto ha chiuso al di sotto però poi ha ritornato a salire ha fatto una falsa rottura continua ad essere supporto ma poi qua ha già rotto ed è cominciato a scendere allora questo supporto è diventato adesso una resistenza sarebbe a dire quando il prezzo quando il prezzo eh, aspetta, mi sono perso eh, quando il prezzo rompe e non risale su il supporto diventa resistenza poi io quello che ho rifatto in questo caso quando il prezzo qua è sceso però è tornato a salire vedi ha fatto qua un altro um, un altro ritorno io prenderei e muoverei questo so supporto qua perché ha fatto un nuovo minimo allora il supporto che era questo è stato spostato a quest'altro almeno è come faccio io perché non sono fissi se vedete che fai sempre nuovi minimi ma poi la tendenza comincia a cambiare si ricambia allora qua già l'ha rotto del tutto è cominciato a scendere come puoi vedere però qua vedi ha fatto un tentativo di tornare lì ha fatto bene il suo lavoro il supporto ha toccato lì ed è tornato un'altra volta giù perciò il, il supporto è diventata resistenza lì ci ha riprovato a vedere se tornava su non ce l'ha fatta allora la resistenza ha funzionato cosa sarebbero esattamente i supporti e le resistenze sono dei punti dove si accumulano tante compre o vendite allora sono punti molto forti che lì in, per esempio se un supporto ci sono tante compre e non vogliono vendere se una resistenza ci sono tante vendite e non vogliono più comprare i compratori e i venditori supply and demand ok già abbiamo visto come un supporto un supporto e una resistenza adesso per esempio vedi questo che ha fatto qua questo movimento qua qua questa resistenza io ne farei una nuova qua è solo per farvi vedere questa sarebbe una nuova resistenza perché il prezzo è salito ha fatto un massimo ed è cominciato a scendere un'altra volta allora questo diventa anche resistenza meglio disegnate supporti e resistenze meglio è adesso vi faccio vedere come entrare in queste um, situazioni con compre o vendite allora se il prezzo rompe al di sotto al di sotto del supporto del supporto noi metteremo vendite se invece rompe al di sopra della resistenza noi faremo compre in questo caso ci sono due modi per entrare in questa per esempio qua è una vendita come entreremo c'è due situazioni da entrare una appena rompe che potremmo rischiare di avere una falsa rottura l'altra è alla chiusura della candela di rottura nella seguente candela entreremo allora noi in vendita ok quella sarebbe un'entrata poi come faremo per mettere il nostro eh, rischio che sarebbe il nostro take profit e il nostro stop loss è semplice scegliamo un rettangolo misuriamo la distanza fra la resistenza e il supporto supporto e allora nella candela esatta qua per esempio se abbiamo fatto entrata rischiosa faremo così qua sarebbe il nostro take profit che è andato a buon punto e il nostro stop loss sarebbe qua take profit qua alla fine del quadrato e stop loss lì invece se vogliamo fare quella conservatrice allora mettiamo fino al punto di entrata che sarebbe nell'altra candela sarebbe questa candela qua lì esattamente lì e lo mettiamo così nel punto dove siamo noi entrati al mercato e il nostro take profit sarebbe qua e il nostro stop loss là sempre rischio 1 1 come vedete molto molto semplice questo è stato in tendenza al ribasso andiamo a vedere una tendenza al rialzo qui qua per esempio lo stesso come disegniamo supporti e resistenze semplice i punti più bassi sono supporti i punti più alti che poi ritorna il prezzo a girare sono i, le resistenze le disegniamo così vi faccio un po vedere questo è un supporto
questo è una resistenza ok abbiamo disegnato una cosa faremo noi il prezzo era sceso poi risale noi già abbiamo la nostra resistenza disegnata quando il prezzo rompe e chiude al di sopra entreremo in compra con sempre 1 1 disegniamo un altro quadratino dal punto di entrata allo stop loss che sarebbe al di sotto di questa linea e allora la nostra il nostro take profit sarebbe qua esatto, più o meno questa zona qua o in più, incluso qua come vedi anche questa è stata riuscita due operazioni due operazioni riuscite quindi potete vedere è una strategia molto molto potente ed è molto semplice da usare io per esempio nel petrolio uso soltanto questa strategia o la strategia di livelli però quella ve la spiegherò un altro giorno è più complicata e serve molto capitale questo invece con poco capitale potete tranquillamente operare e i rischi sono molto minori se invece avrete fatto l'operazione rischiosa come vi ho detto che era entrare esattamente alla rottura allora dovremmo cambiare il nostro stop loss così e il nostro take profit sarebbe qua anche questa è la riuscita poi come vedi il prezzo qua è sceso, non si è avvicinato alla resistenza e ha cominciato a salire. Ok, avete visto? Molto semplice da vedere supporti e resistenze, spero che l'abbiate capito bene. E adesso vi faccio vedere una maniera di migliorare le entrate nei supporti e resistenze, come trovarli meglio. È semplice. Questo grafico lo passiamo a linee. Come vedete, vedete la distanza che c'è? C'è più distanza, non è nel punto esatto. Allora noi prendiamo, abbassiamo i nostri supporti e resistenze nei punti esatti, che ve lo voglio far vedere perché è molto molto interessante. Ok, adesso andiamo a vedere un'altra volta le candele. E come potete vedere, cos'è che cambia? Sono più ristretti. E l'entrata, per esempio questa, invece di averla presa qua nel modo conservatrice, l'avremo presa qua, avremo guadagnato un po' più di spazio. Sono entrate più sicure, si può dire, sono più esatte. Qua allo stesso punto, invece di essere entrati qua, saremmo entrati già in questa candela. Avete visto la sicurezza che dà supporti a residente cercandole col grafico in tipo linea. Allora, questo era tutto, spero vi sia piaciuto il video, come vedete è una strategia molto 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 interessante, semplice da usare, i supporti e le resistenze sono facili da vedere, come potete vedere è soltanto pratica, è provare, provare, provare. Potete usare questa strategia in qualsiasi time frame, in qualsiasi periodo orario, 5 minuti, 1 minuto, 1 ora, 30 minuti, 15 minuti, eh, 4 ore, un giorno, ricordate, più elevato è il time frame, più sicurezza c'è nel mercato, però... Per fare scalping in 5 minuti, in 15 minuti, lo potete fare anche tranquillamente. Io lo uso sempre in un'ora, 4 ore e un giorno, quello solo per dirvelo. Allora, se vi è piaciuto il video, per favore date un like, è molto importante per il canale perché cresca. Eh, commentate se avete dubbi, se volete più informazioni al riguardo. E anche ehm, soscrivetevi al canale e state molto attenti, dai, ci vediamo alla prossima.